Yet. இனிய தமிழ் மக்களே திரையுலகை சார்ந்த அனைத்து முக்கியஸ்தர்களே என் உயிர் தோழும் இளையராஜா அவர்களே நினைச்சு பார்க்கிறேன் நாங்கள் படம் ஆரம்பித்த காலத்தில் இவ்வளவு மீடியாக இல்லை பதினாறு இல்லை பண்ணும்போது இங்கே இவ்வளவு கேமரா பார்க்கும்போது ஒரு நல்ல தலைப்பு காதல் செய் எனக்கு பிடித்தமான தலைப்பு என்பது எல்லோருக்கும் வித்தவுட் லவ் நத்திங் இன் த வேர்ல்டு என்னை பொறுத்த அளவுக்கு காதல் இல்லாமல் உலகம் இயங்காது அது நம்ம ஓப்பனாக எல்லா மேடையிலும் நம்ம பேசிடுறோம் ஐ நெவர் அஃபை இது பயப்படுறதே இல்லை த லவ் இஸ் மோர் இம்பார்ட்டன்ட் காதல் மாதிரி மனிதனை உயர்த்துவது வளப்படுத்துவது எழுதுவதற்கு தூண்டுகோளாக இருப்பது எல்லாம் இன்றைக்கி பெரிய பெரிய எழுத்தால் நடுங்க பெரிய பெரிய கவிஞர்கள் நடுங்க விதவுட் லவ் தே கெனாட் மூவ் இசைஞானிக்கும் இருக்கும் சொல்ல முடியாது லவ் இஸ் சச் அ பியூட்டிஃபுல் அது இல்லைன்னா நம்ம வேர்ல்டு இயங்காது நல்ல தலைப்பு கணேசம் கணேசன் நீண்ட நாள் நண்பன் பெங்களூரில் வந்து ரெண்டு மூணு தமிழ் படம் இருக்கேன் அங்கே நிறைய கன்னட படம் இளையராஜா மேலே உயிர் அதுக்கு அடுத்து என்னை சொல்லுவோம் ஏன்னா லைஃப்பில் எங்கேயோ போய் பெங்களூரில் செட்டில் ஆனேன் வேறு மீடியாவை ரொம்ப அழகாக ஏன்னா அதுலேயும் அப்டேட் நான் சாங் கூட நினச்சேன் எப்படி எடுப்போம் எடுத்துருப்பானோ இன்னைக்கு லெவலுக்கு வந்திருக்கான் அந்த கட்சி வந்து எல்லாமே இளையராஜா சொல்லவே தேவையில்லை இன்னும் எத்தனை நூற்றாண்டுகள் ஆனாலும் அவன் இசை இங்கே தவிழ்ந்து கொண்டே இருக்கும் அதுக்கு காலத்துக்கு அழிவே இல்லை என்ன சின்ன வயசுந்து பார்க்குறேன் அவன் ஒரு புல்லாங்குழல் எடுத்தால் கூட புல்லாங்குழல் பேசாதையும் பேச வைப்போம் எல்லா வாத்தியங்களும் சென்னைக்கு வந்து தான் பார்த்துருக்காங்க அதுக்கு முன்னாடி எல்லா வாத்தியங்களையும் வாஸ்துப்படுத்திட்டான் அவன் ஒரு எங்கள் கிராமத்தை சார்ந்த ஒரு சொத்துன்னு சொல்லணும் இந்தியாவினுடைய மிகப்பெரிய அசட்டில் தமிழ்நாட்டினுடைய மிகப்பெரிய சொத்துக்களில் ஒன்று இசை ஞானி இளையராஜ அவனுக்கு ஒன்றுன்னா போய் நின்றுவோம் எல்லாரும் சச் அ ஒண்டர்ஃபுல் ஃபிலிம் படம் பார்த்து இவன் யாரும் நடிச்சிருக்கான் கணேசன் நான் நம்பவே இல்லை பார்த்தா கணேசன் நடிச்சிருக்கான் ரொம்ப நல்லா இருக்கு அப்டேட்டில் இருக்கு இந்திய காலச்சூழலுக்கான நடனங்களும் சரி இசை எல்லாமே ஒத்து போயிருக்கு நீங்கள் காலத்தை ஒருங்கிணைப்பீர்கள் என்று கூறி விடைபெறுவீர்கள் நன்றி சுகமான விஷயம் இங்கே என்னென்னா கடுமையான வெயிலுக்கு நடுவில் ஒரு கொடுமையான பாட்டை பார்த்தோம் அதுதான் ரொம்ப உடம்புக்கெல்லாம் ஒரு இதமாக இருக்குது அந்த பாடலை கேட்கும்போது ஏன்னா அந்த பாடல் ஒவ்வொன்றும் ஒரு ஒரு பாட்டும் ஒவ்வொரு விதமாக இருந்தது ஒவ்வொன்றும் வேறு வேறு ரகமாக இருந்தது அது அவருடைய ஸ்பெஷல் ஸ்பெஷல் தான் ஏன்னா எங்களுக்கு தெரியும் அந்த கம்போசிங்கிலேருந்து அது பிஜிஎம் ஆகும்போது அதனுடைய லைஃப் எப்படி மாறும் அப்படி ஒரு இசை ஞானி அவர்கள் இன்றைக்கி இந்த மாதிரி நார்மலாக அவருடைய இடத்துல அவர் எப்பவுமே கொடுக்க மாட்டார் இந்த மாதிரி ஒரு விழா நடத்துறதுக்கெல்லாம் நாங்கள்லாம் வந்து எத்தனையோ தடவை அவர்கிட்ட கேட்டிருக்கோம் ஆனால் நாங்கள் பிரசாதம் அந்த வேடம் எங்கெல்லாம் பண்ணாதீங்க எங்கன்னா போங்க வெளியே போங்க ஸோ கணேசன் அவர்களை எவ்வளோ விரும்புகிறாரு அவர் எவ்வளோ மதிக்கிறாரு அப்படின்னு நினைக்கும் பொழுது அவருக்கு கிடைச்ச பரிசாக கூட இதை நான் சொல்லுவேன் ரொம்ப சந்தோஷமான விஷயம் படம் காதல் செய் பாரதிராஜ் அவர்கள் சொன்னது போல காதல் படத்தை இயக்கி தான் எல்லா இயக்குனரும் முதல்ல வராங்க இப்போ நாங்கள்லாம் கூட பண்டிகை புஷ்பங்கள் தான் ஃபஸ்ட் படம் அதுலேருந்து தான் அந்த வெற்றியில் இருந்து தான் எல்லாம் வரும் காதல் மாதிரி ஒரு வெற்றி படம் வசூல் செய்கிற படம் வேறு எதுவும் இருக்காது பிகாஸ் காதலிக்காதவங்க யாருமே கிடையாது என்னை பொறுத்த வரைக்கும் ஏதோ ஒரு வகையில் சொல்லக்கூடிய காதல் சொல்ல முடியாத காதல் சொல்ல பயந்த காதல் மறைந்த காதல் அப்படியெல்லாம் தான் இருக்கும் காதலை தவிர காதல் இருக்காதுன்னு சொல்ல முடியாது எல்லாருக்கும் இருக்கும் அப்படின்றது என்னுடைய கருத்து அதே நேரத்தில் இந்த படம் புதியவர்களா நடிகர்களும் புதியவர்கள் நடித்திருக்கிறார்கள் ஒரு ஒரு சில இடங்கள் அவங்களை தெரியுது ஆனால் அதே நேரத்தில் அவங்களும் ரொம்ப புதியவர்களாக தெரியாத அளவுக்கு நல்லா பண்ணியிருக்காங்க படம் 
இதில் வந்து இன்னொன்று ராஜேஷ் சாரை பற்றி சொல்லணுன்னா அவருடைய இது இப்போ நீங்கள் பார்த்தீங்க பாட்டை பார்த்தீங்க ஒரு உயிர் கொடுக்கக்கூடிய இடம் வந்து அவருடைய ரீ ரீகார்டிங் தான் ஒரு ரீ ரீகார்டிங் வந்து நான் எங்கே போனாலும் எந்த இசையமைப்பாளரோட போனாலும் ஏன்னா பல லாங்குவேஜில் நான் படம் பண்ணியிருக்கேன் அதில் போ அங்கெல்லாம் போகும்போது எல்லா கம்போசிங்லேயும் என்னுடைய முதல் ஓம் அப்படின்னா அது ராஜா சார் பேர் தான் எல்லா இசையமைப்பாளர்கிட்டையும் நான் வந்து ராஜா சாரை பற்றி சொல்லுவேன் அதுலேயும் குறிப்பாக ரீ ரீகார்டிங் டைமில் ஒன்று சொல்லுவேன் நீங்கள் எல்லாருமே பேங்க் போடுறீங்க ஒரு 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 இதுக்கு ஒரு பேங்க் போடுறீங்க டங்குன்னு ஏதோ ஒன்று போடுறீங்க ஆனால் ராஜா சார் எப்படி போடுவார்னா அந்த வாய்ஸுக்கு சுதி பிடிப்பார் அதாவது எப்படி பேசுகிறாங்க அந்த கேரக்டர் என்னை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் அவனை காதலிக்கிறா அவளை பொறுத்த வரைக்கும் அவள் கல்யாணம் பண்ணிக்கிறா ஆனால் அதை எப்படி நிறுத்தணும்னு எனக்கு தெரியும் அப்படின்னு ஒரு குரல் இருந்தால் அந்த குரலுக்கு அவர் வந்து அந்த வாய்ஸ்க்கு என்ன ஸ்ருதியோ அந்த ஸ்ருதியை பிடிப்பார் அதுக்கு தான் மியூசிக் போடுவார் அதனால தான் அவருடைய மியூசிக்கில் பார்த்தீங்கன்னா டைலாக்கோட மியூசிக் மிக்ஸ் ஆகும் மிக்ஸ் அதாவது ஓரில் பாவே ஆகாது மிக்ஸ் ஆகும் ஒரே ஸ்ருதியில் இருக்கும் எல்லாமே அது வந்து ஒரு வித்தியாசமான விஷயங்கள் அவருடைய ரீ ரீகார்டிங்கில் அவருடைய பேங்கில் எல்லாமே டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்கும் நான் எத்தனையோ பேங்க் கேட்டிருக்கேன் எத்தனையோ ஒரு இதை கேட்டிருக்கேன் ரீ ரீகார்டிங்கில் கேட்டிருக்கேன் ஆனால் அவரது மட்டும் தனி சத்தம் வரும் அந்த சத்தத்துக்கு காரணம் என்னென்னா அவருடைய அந்த சில சில நுணுக்கங்கள் எவ்வளவு உஷாராக எவ்வளோ அதாவது கீனை அந்த இடத்த வந்து அவர் கவனித்து போடுறாரு அதேமாதிரி அவரை பற்றி நிறைய சொல்லிட்டோம் ஒன்றரை நாள் ரெண்டு நாளில் நடந்த ரீ ரீகார்டிங் தான் சின்ன தம்பி ரீ ரீகார்டிங் முப்பத்தஞ்சு நிமிஷத்தில் போட்ட பாட்டு தான் அந்த பாட்டு சின்ன தம்பி பாட்டு இதை மாதிரியெல்லாம் பண்ணவர் தான் அவர் அவரை பற்றி நம்ம என்னத்தை சொல்கிறது இப்போ அப்பா பாட்டை பார்த்தீங்க அந்த அப்பா பாட்டு எந்த அளவுக்கு ரீச் ஆகுன்றது நம்மக்கிட்ட இருக்குது அவர் அவருடைய பாட்டு எப்படியுமே ரீச் ஆகிடும் ஏன்னா இன்றைக்கும் அம்மா பாட்டை எனக்கு மரியாதை கொடுத்து எனக்கு இன்றைக்கும் ஒரு மரியாதை எனக்கு கிடைக்குதுன்னா அது ராஜா சார் போட்ட அம்மா பாட்டு தான் பசும் தங்கம் புதுவெள்ளி மாணிக்க மணிவைரம் அவையாவும் ஒரு தாய்க்கு ஈடாகுமா விலை மீது விலை வைத்து கேட்டாலும் கொடுத்தாலும் கடை தண்ணீர் தாய் அன்பு கிடைக்காதம்மா ஈரைந்து மாதங்கள் கருவோடு என்னை தாங்கி நீ பட்ட பெரும்பாடு அறிவேனம்மா ஈரேழு ஜென்மங்கள் எடுத்தாலும் உழைத்தாலும் உனக்கின்று நான் பட்ட கடன் தீருமா இந்த பாட்டை அவர் போட்டது அந்த பாட்டை ஒரு கோயிலுக்கு போய் சேர்ந்துருச்சு அம்மாவுக்காக ஒரு பாட்டு அப்படின்னு திருச்சி கோயிலில் அதை வச்சுருக்காங்க அந்தளவுக்கு கடவுள் கிட்ட இசையை சேர்த்த ஒரு இசைஞானி அவர் கிடைச்சது பாரதிராஜா சொன்ன மாதிரி இந்தியாவுக்கு பெருமை எல்லோருக்கும் பெருமை ஒவ்வொரு தமிழனுக்கும் பெருமை நன்றி வணக்கம் ஹலோ சொல்ல மறந்த விஷயங்கள்னு கொஞ்சம் இருக்கு இசைஞானி இளையராஜாவை பற்றி ஒரு பக்கம் தான் உங்களுக்கு தெரியும் மறுபக்கத்தில் வாட் இஸ் மிகச்சிறந்த ஓவியம் இஸ் அ குட் பெயிண்டர் நல்ல எழுத்தாளம் நல்ல கவிஞன் உங்களுக்கு இசைஞானி இளையராஜா மியூசிக் மட்டும் தான் தெரியும் அவன் எழுதுவான் வரைவான் எல்லாம் சரஸ்வதி சொல்லுவேன் அவனுடைய எல்லா பொருளையும் சரஸ்வதி உட்கார்ந்துருக்கிறாளான்னு அப்பேற்பட்டால் அவனுடைய மறுபக்கத்தை தோண்டி பார்த்தீங்கன்னா இவனுடைய வளர்ச்சி மகத்தான வளர்ச்சி காட் இஸ் கிரேட் அவன் இதில் இன்னும் மிகப்பெரிய சாதனைகளை படித்து டில் எண்ட் ஆஃப் மை லைஃப் ஐ சுட் சி நான் அவனை பார்த்துக்கிட்டே இருக்கணும் அந்த பாடல்களை கேட்டுக்கிட்டே இருக்கணும் அவன் என்னுடைய நண்பன் அப்படிங்கிறல ஐ எம் வெரி மச் ப்ராட் பிளஸ் வந்திருக்கும் அனைவருக்கும் வணக்கம் மேடையில் அமர்ந்திருக்கும் சிறப்பு விருந்தினர் மற்றும் படக்குழு அனைவருக்கும் என் நன்றி கலந்த வணக்கத்தை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் முதலில் இசைஞானி இளையராஜா ஐயாவிற்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவித்துக் கொள்கிறேன் இப்படி ஒரு வாய்ப்பு யாராவதுக்கு கிடைக்குமானு தெரியல மலேசியாவிலேருந்து வந்து ஒரு படம் தயாரிக்கலான்னு வந்து முதல் படத்திலேயே ஐயாவோட இசையில் படம் தயாரிச்சிருக்கேன் இது எவ்வளோ பெரிய வாய்ப்பு இல்லை எப்படி சொல்கிறது வார்த்தையால் எப்படி எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறது எனக்கு தெரில கிடைச்ச ஒரு பெரிய ஆசீர்வாதம் படத்துக்கு மட்டும் இல்லை என் வாழ்க்கைக்கும் எனக்கு கிடைச்ச பெரிய ஆசீர்வாதமாக நான் நான் நினைக்கிறேன் ஐயாவோட ஆசீர்வாதம் ரொம்ப பெருமையாக இருக்குது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது எப்படி எனக்கு எக்ஸ்பிளைன் பண்ணுறதுனே தெரியல இந்த அனுபவத்தை பாடல்கள்லாம் ரொம்ப சிறப்பாக வந்திருக்கு 
அதுவும் அப்பா பாடல் வந்து பெரிய இம்பாக்ட் கொடுக்கும்னு நான் நம்புகிறேன் ஆனால் எனக்கு ரொம்ப பிடிச்ச பாடல் வந்து என்ன இது மாயம் அம்மா ரொம்ப யூத்ஃபுல்லான கம்போசிஷன் ஐயாவோட வெரி நைஸ் கம்போசிஷன் ரொம்ப நன்றி ஐயா அடுத்ததாக நான் இங்கே இங்கே நின்று பேச காரணமாக இருக்குது நம்ம இயக்குனர் அண்ணன் கணேசன் அவருக்கு மிகப்பெரிய நன்றியை தெரிவிச்சுக்கிறேன் என் தந்தை மூலமாக தான் எனக்கு இவர் பழக்கமானார் அப்போ இவருக்கு ரொம்ப மொழி இவருக்கும் என் தந்தைக்கும் ரொம்ப மொழி பற்றி சோசியல் சர்வீஸ் இதெல்லாம் ரொம்ப ஈடுபாடு இருந்துச்சு ஸோ இதனால் ஒரு வாட்டி இவர் மலேசியாவுக்கு வந்திருந்த போது நான் அவர் சந்தித்தேன் அங்கே மலேசியாவில் அப்புறம் இன்ட்ரடியூஸ் ஆகிக்கிட்டோம் அவர் ஃபிலிம் மேக்கர்னு இன்ட்ரடியூஸ் பண்ணார் இப்போ அது ஒரு வளர்ந்து வந்துருச்சு இன்றைக்கி நான் இங்கே காதல் செய் படத்துக்கு நின்று இங்கே பேசிகிட்ருக்கேன் ரொம்ப அருமையான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அழகான ஒரு எக்ஸ்பீரியன்ஸ் அண்ணன் வந்து ஒரு பெரிய ஹார்ட் ஒர்க்கிங் சரியான ஒரு ஹார்ட் ஒர்க்கிங்கான பர்சன் ஒளிவு மறைவு இல்லாமல் பேசுவார் எதையும் எங்களோட ஜேர்னி இது வரைக்கும் ரொம்ப பியூட்டிஃபுல்லான ஜேர்னி ரொம்ப நன்றிண்ண அப்புறம் சென்னையில் சென்னையிலிருந்தும் பெங்களூர்லேருந்தும் வந்திருக்கும் என்னோடய நண்பர்களுக்கு அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி மலேசியாலேயும் சிங்கப்பூர்லேயும் இருக்கிற என்னோடய உறவினர்கள் நண்பர்கள் அனைவருக்கும் நன்றி ரொம்ப சப்போர்ட் பண்ணியிருக்கீங்க எல்லோரும் ரொம்ப நன்றி அப்புறம் மீடியா என்ன பத்திரிகையாளர்கள் அனைவருக்கும் ரொம்ப நன்றி படத்துக்கு சப்போர்ட் பண்ணணும்னு கேட்டுக்கிறேன் நன்றி வணக்கம் எனக்கு ஒரு கோயிலில் இருக்கிற மாதிரி இருக்குது ஏன்னா நான் ரொம்ப சின்ன வயசுலேருந்து சாரோட மியூசிக்லேயும் நான் நடிச்சிருக்கேன் அவரோட மியூசிக்கோட தான் வளர்ந்தேன் சாரோடைய படங்களை பார்த்து தமிழ் கல்ச்சர் அப்படின்னா எப்படி இருக்கணும் அப்படின்னு நான் நிறைய நான் விஷயம் வந்துட்டு தமிழ் அப்படின்னு ஒரு லாங்குவேஜ் ஏன்னா நான் வந்து ஆந்திரா நாங்கள் தான் பிறந்தேன் பட் வளர்ந்ததெல்லாம் சென்னை தான் பட் என்ன தமிழ் அப்படின்னு என்னென்னு பார்க்கும்போது ரொம்ப லிமிட்டட் டேரக்டர்ஸ் கிட்ட தான் அந்த ஒரு தமிழோட ஸ்மெல் அந்த லாங்குவேஜோட இருக்கும் எப்போவுமே கூடிய இருக்கும் அது வந்து நான் எப்போவுமே வந்து நான் சார் கிட்ட பார்த்துட்டே இருப்பேன் நாங்கள் இன்னி வரைக்குமே நாங்கள் சினிமாவில் வந்துட்டு நாங்கள் எப்படி இருக்கணும் ஃப்ரெண்ட்ஸ்னா எப்படி இருக்கணும் ஒரு ரிலேஷன்ஷிப்னு எப்படி இருக்கணும் எந்த ஒரு ஈகோ இல்லாமல் ஒரு படம் ஜெயிக்கிறதுக்கு நம்ம எப்படி போராடணும் அது எல்லா விஷயம் என் லைஃப்பில் நிறைய டைம் நான் ஸ்பெண்ட் பண்ணதே உங்கள் ரெண்டு பேரை பற்றி நிறைய பேர்கிட்ட பேசி தான் சார் இன்றைக்கி உங்கள் கூட நான் இருக்கேன்னு நினைக்கும் போது எனக்கு ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது தேங்க்யூ ஸோ மச் சார் அண்டு வாசு சார் அவங்க டேரக்ஷனில் சின்ன வயசில் பார்த்திபன் சார் படம் எல்லாம் நடிச்சிட்டேன் அண்டு ஐ வில் கம் டு கண்டிஷன்கள் இல்லை நீங்கள் சொல்லக்கூடாது சொன்னால் நான் சொல்லி தான் ஆகணும் எனக்குமே நான் சொன்னதில்லை அண்ட் ஒன் ஆஃப் த பெஸ்ட் பர்சன் சினிமாவில் வந்துட்டு மகேந்திரன் பெரிய பேக்ரவுண்டில் யாருமே இல்லை மகேந்திரன் ரொம்ப செல்ஃப் மேட் அப்படின்னு சில பேர் சொல்லிகிட்டு இருப்பாங்க அந்த மகேந்திரனுக்கு பின்னாடி எங்கள் அப்பா எனக்கு எவ்வளோ முக்கியமான ஒரு பர்சனாக இருந்தாலும் அவ்வளோ முக்கியமான பர்சன் கணேஷ் அங்கிள் அங்கிள் என் கூட இருந்திருக்காரு நிறைய டைம் ஃபினான்ஷியலி அண்ட் மென்டலி நான் ரொம்ப டவுன் ஆகும்போது எனக்காக வந்துட்டு பெங்களூர்லேருந்து கிளம்பி வந்து கூட நின்று இருக்காரு அது நிறைய பேர் அப்போலாம் நின்றதில்லை இன்றைக்கி அவருடைய சன் சுபாஷ் அவனை நான் ரொம்ப சின்ன வயசு வந்து பார்த்துட்டு இருக்கேன் அண்ணா அப்படி பண்ணணும் இப்படி பண்ணணும் துரு துரு துருன்னு இருப்பான் இன்றைக்கி அவரை நான் ஹீரோ பார்க்கும்போது எனக்கு அவ்வளோ சந்தோஷமாக இருக்குது கண்டிப்பாக எங்கே கண்டிப்பாக ரொம்ப நல்ல பையன் நல்ல வரணும்னு ஆசை இருக்குது நீங்கள் எல்லோரும் தான் அவனை சப்போர்ட் பண்ணும் தேங்க்யூ சார் கடவுளாக நீங்கள் இருந்து அவனை பிளஸ் பண்ணி அவனை சப்போர்ட் பண்ணுறதுக்கு ரொம்ப நன்றி சார் தேங்க்யூ சார் தேங்க்யூ தேங்க்யூ கைஸ் எல்லோரும் மீடியா அண்ட் ப்ளீஸ் சப்போர்ட் பண்ணுங்கள் தேங்க்யூ மேடையில் இருக்கும் எல்லா பெரியோர்களுக்கும் ஊடக பத்திரிகை நண்பர்களுக்கு என்னுடைய பணிவான வணக்கங்கள் நர்வஸ் ஆகி ஆக மாட்டேன்னு நினச்சேன் ஆனால் கொஞ்சம் நர்வஸாகவே இருக்கு சார் தேங்க்யூ ஸோ மச் என்னுடைய முதல் படத்தையும் வந்துட்டு உங்களோட பிளெஸ்ஸிங் கிடைச்சது வந்துட்டு சத்தியமாக என்னால் பேச முடியல பட் ஐம் வெரி ஹாப்பி அண்ட் ஆல்சோ பாரதி ராதா சார் பி வாசு சார் ஃபர்ஸ்ட் படத்துலேயே வந்துட்டு இவ்வளோ பெரிய டேரக்டர்ஸோடைய பிளெஸ்ஸிங்ஸ் எனக்கு கிடைக்கிதுன்றது நினைக்கும் போது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்குது அண்டு வினோதன் அண்ணன் அவர் எப்போவுமே வந்துட்டு எனக்கு கூட வந்துட்டு ஒரு ப்ரொடியூசர் மாதிரி பிஹேவே பண்ணலை எனது நீ எப் நீ என் கோ நீ என்னுடைய தம்பி மாதிரி தான் எப்போவுமே சொல்லி என் கூட பேசுவார் அண்டு இந்த டேரக்டர் தேங்க்யூ ஃபார் அண்ட் மை மாம் அப்பா அம்மா எல்லோரும் இங்கே இருக்காங்க தே ஆர் வெரி ஹாப்பி பார்க்கும்போதே தெரியுது தேங்க்யூ எவ்ரிபடி அண்ட் மை ஃப்ரெண்ட்ஸ் அண்ட் லாஸ்ட்லி மகேந்திரனோடைய ஸ்பீச் கேட்டுட்டு எனக்கு ரொம்ப
Uh, thanks, Mandana. I always look up to you and thanks for supporting and uh, Uncle Erkare and uh, I don't know if Raghuana is here. Uh, Elargo Rummanandri and uh, thank you so much. Media, press, uh, please support Pananga. Uh, uh, I'm just starting off my career. So it'll be really grateful and helpful uh, if you support Kadil Say. Uh, thank you so much, Nandri. Elargo Manakam. Yavandirukum, Periyar Gulakum. Orang yang nampar gelakum, patri yang nampar gelakum yang anakum. Isanya ni orang gelak, insiran dana dana anakum. Enten enten ke mana? Ye kau ni ramai orang gelak, yang anakum. Ye katil, yang jum mana nak? Yang jum betri bela kat tiga rum, bahasa sah orang gelak yang anakum. Kadal say, ini teri pada til, yang aku pada leh itu bayi pelita. Isanya ni orang gelak, yang enten jum mana yang nanti kel. Isanya ni orang gelai, par padum. Awar od pesu bodum, awar argil irundu padu bodum, awar isyil padal irud bodum, kadalai pol mikabom parawa saman anu bodum, anda parawa satayum, anda anu bodat yum, yana kalitta iya kunar firganes nawar gelakum enanji kel, kadal say iya kunar nandar tayari palar firganes nawar gel, tamir miudum. Tami ini nanti ini itu sejum kadal dan ini terai padam. Isai ini itu, isai nyani ini itu, awal sejum kadal dan ini terai padam. Kadalil bandul lah berlukum, kadalil barap pogi lah berlukum, awal sejum kadal dan ini terai padam. Awal itu mian andri. Terai rasikir gel, ini terai padat tay. Betri barat cehi mar bandi golkiren. Isai rasikir gel, ini padat pin padal gelai. Betri barat cium ar, bandi kulihiran. Yellowum, kadal cium arum, bandi kulihiran. Kadal orang nanti. Puan Ekam, I'm a little nervous, but I'm gonna speak my heart out in front of you as I'm just gonna imagine you are my extended family. First of all, I would just say thank you all to be here and thank you so much, sir. It's an honor for me to be here and to be part of this. Uh, film where the legendary Eli Raja has given the music and uh, thank you so much sir and the producer who has given me this op uh, opportunity and I've learned so much throughout this film and if I talk about my film and my experience it has been really great and uh, since it is my first Tamil film I was literally nervous anxious but my director sir had my back throughout the film and whatever the scenes were there uh, uh, which really caught me you know anxious so uh, he literally explained me each and everything and thank you thank you so much sir and the character uh, if I talk about uh, my character it was uh, slightly bold and I have I had no idea how I'm gonna portray that but uh, uh, yeah it might uh, get a controversy but it was really really fun doing that and thank you so much once again. Thank you so. Orang orang ini dalam anda kerana ini kaga nama pelbagai macam kata terangkan. Ayah anda yang aku ini, yang apa yang ada tapi yang apa ini tidak, awal dah yang aku ini. Ini orang kuda nama anda modal mula ya por kalau til orang pun orang perhati ada kita ayah kita anda sendiri cah. Ayah anda yang na yar ni teriada. Yang na ini dalam Tamil Nadu ini yang na perak kalau Bangalore lalu pernah kan. Yang na modal mula ya, adi yang dikah kita cerita na, ingat pakar perang orang, inno marap perang orang, yatta ni iya kena rilek. Ayah yar indra, orang bishat ta, yang mula ma, yana na dah dikah cuci. Apo orang ada la tenda kah cerita mula deh, abre, seri, nama pandra orang la, orang wujur ikhna aram iccha re, aram iccha anda padang orang tu por kalat til orang po, anda padang aram iccha bodu bodu, padang mudi jadi, nalla orang tu, cuti yang na cuti por kalan rilek, yang na cuti, allah me mula rilek, allah me mula, engga pon alam kute de. Yang kita pernah lihat ini orang yang perasa bayang ramai nak kute cuci, semua pakatan orang kute cuci, mana orang yang perlu perkara itu orang pun ramai yang lagi ramai matang dengan arah mana cari, orang matang dengan yang kahadu kute cuci. Ada berapa mukia mah? Kalau yang kena orang wasil lah, bank loan lah mande, orang pada nak pernah panir kira, ini pernah nak pernah Tamil lah panir kira, ini dah lama. Kalau yang kena orang wasil lah mande, saya pergi kira, mana yang kerja orang tidak, saya nak pergi kira, mana yang kerja orang tidak, saya nak pergi kira, mana yang kerja orang tidak. Orang yang ada por kalau mandi, apa pernah beliya kundu baru tu ke? India ala tada pantangga, sensor board percen, CBI ini mandi, yang ini enquiry pantangga. Nama pandu tu orang padaipu, anda padaipu ke? Yang mana mana mau, wira ya kurtarre. Periye percen yang sendi cah. 
அப்போ எல்லாரையும் அது அது நான் வெளியில் சொல்லக்கூடாது நான் அதான் சொல்லிட்டேன் இந்த படத்துக்கு அப்புறம் நான் எடுக்கிறேன்னு எடுக்காது தெரியாது எல்லாரும் கேட்பாங்க முப்பது வருஷம் ஆச்சு நீ ஒரு 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 மயிலை கூட நீ வந்து முன்னேறலன்னு என்னை கேட்டீங்கன்னா நான் முன்னேறிட்டேன் நான் புகழை அடைஞ்சிட்டேன் ஏன்னா உலகத்துக்கே புகழ்பெற்ற ஒரு ஐயா பக்கத்தில் இடம் கிடச்சிருக்கு அதே மாதிரி ஐயா பாரதி ராஜா அவர்கிட்ட நான் நீ உதவி இயக்குனர் ஆகணும்னு போனேன் ஆனால் அவர் என்னை சேர்க்கலை அப்போ வந்து அவர் மிகப்பெரிய உச்சத்தில் இருந்தார் அது காரணம் என்னென்னா அந்த சமயத்தில் அவர் அவர் சூழ்ந்து ஒரு மிகப்பெரிய படையை இருந்தது நான் திரும்பி போயிட்டேன் போயிட்டு ஒரு ஏகலையனா அவரை தான் மனசில் நினச்சிக்க நான் இயக்குனரானேன் இவங்கெல்லாம் வந்து என்னுடைய ஒவ்வொரு இதுக்கும் நான் யாருக்கிட்டையும் அஸ்டண்ட்டாகவே வேலை செய்யலை எடுத்த எடுப்புலேயே அப்படியே வந்துட்டேன் நானே கிணத்துல குச்சேன் நிறைய பேர் சொன்னாங்க நீ கிணத்துல குதிக்கிற உனக்கு இது இல்லை எனக்கு அதை பற்றி கவலை இல்லை எனக்கு புகழும் வேணாம் பணமும் வேணாம் எனக்கு நிம்மதி இருக்குது எனக்கு மனநலம் ரொம்ப ஆரோக்கியமாக இருக்குது ஐயா பக்கத்தில் நிற்கிற ஒரு வாய்ப்பு கட்சிக்குது இதை விட உலகத்தில் எனக்கு பெருசாக எதுவுமே வேலை தேவையில்லை இன்றைக்கி வரைக்கும் நான் அதை வந்து தொலைச்சிட்டேன்னு நான் அதை பற்றி வருத்தப்படுறதே கிடையாது கோடிக்கணக்கில் இழந்துக்கிறேன் ஆனால் வருத்தமே கிடையாது கவலையே கிடையாது கவலைக்கு மீனிங் தெரியாது டென்ஷனுக்கு மீனிங் தெரியாது டாக்டருடைய இதுவும் எனக்கு தெரியாது இன்றைக்கு வரைக்கும் கடைக்கு மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் அப்படி சொல் இருப்பேன் நான் முக்கியமாக ஒரு விஷயம் அடையாளம் தெரியாத நடிகர்களுக்கெல்லாம் ஐயா தான் அடையாளம் கொடுத்துக்கிறாரு அடையாளம் தெரியாத தயாரிப்பாளர்களுக்கெல்லாம் இவர் தான் அடையாளம் கொடுத்துக்கிறாரு அடையாளம் தெரியாத இயக்குநர்களுக்கும் ஐயா அடையாளமாக இருந்திருக்கிறாரு அவங்கெல்லாம் வளர்ந்து எந்த அளவுக்கு இது கோயில் மாதிரி அந்த கோயிலில் வருவோம் சாமியை கும்பிடுவோம் ஆசீர்வாதம் வாங்கவும் போவோம் இதில் வாங்குவாங்க வெற்றி பெறுவாங்க உச்சத்துக்கு வருவாங்க மறுபடியும் வருவாங்க விச்சத்துக்கு வருவாங்க பாராட்டுவாங்க பல மேடையில் நான் பார்த்துருக்கிறேன் ஐயாவை வந்து உச்சத்தில் இருக்கிற நடிக்கிறதுல இருந்து பல பேர் எல்லா மாநிலத்தில் இருக்கிறவங்களும் ரொம்ப புகழ்வாங்க எல்லாரும் கை தட்டுவாங்க ஆரவாரம் கொள்வாங்க ஆனால் எனக்கு கை தட்ட மனசு வராது ஒரு கேள்வி மட்டும் எழும்போம் உண்மையிலே இவங்க இப்படி பேசுகிறாங்களா இல்லை இந்த மேடைக்காக பேசுகிறாங்களா மீடியாவுக்காக பா பேசுகிறாங்களா எனக்கு தெரியாது ஏன்னா ஒவ்வொருத்தருடைய அடையாளமும் இவர் இவரால் இருக்கும் அந்த அச் அரிச்சோடு இவரனால் இருக்கும் ஆனால் அதுக்கப்புறம் அந்த இசை இப்படிப்பட்ட ஒரு இனிமை இயற்கை மாறாது இயற்கை மாறவே மாறாது இசையும் மாறாது இசை ஞானி அவர்களும் மாற மாட்டார் ஆனால் இவர்கள் எல்லாம் மாறிக்கொண்டே இருப்பார்கள் ஏதோ ஒரு கலாச்சாரம் மாறிடுச்சு ஏதோ கல்ச்சர் மாறிடுச்சு மேற்கு தீ இசைன்னு சொல்லி எதோதோ கொண்டு வந்து எதோதோ அடித்து எதோதோ பண்ணி அந்த சத்தம் இல்லாமல் இன்னைக்கு இருக்கிற உச்சத்தில் இருக்கிற ஈரோங்களுக்கு அந்த எஃபெக்ட்ஸ் இல்லாமல் அந்த படம் ஓடாது ஆனால் இந்த இசையினால் பல படங்கள் இன்றைக்கும் வாழ்ந்துன்னு இருக்குது அந்த இசை இன்றைக்கும் நம்ம கேட்டுட்டுக்கிறோம் உயிர் மூச்சு இருக்கிற வரைக்கும் கடைசி வரைக்கும் ஐயா கிட்ட நான் கேட்டேன் அப்பாவுக்கு ஒரு பாட்டு வேணும்னு வேண்டாம் நான் மோன்டேஜ் அப்படியே ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ணிடுறேன்னாரு எனக்கு மனசுக்குள்ளே இருந்துச்சு அம்மா பாட்டு போட்டு போட்டு அப்படிங்க அப்புறமா நான் போயிட்டேன் ஊருக்கு ரெண்டு நாள் கழித்து ஐயாவே கூப்பிட்டாரு நான் அந்த பாட்டு இல்லைன்னு முடிவு பண்ணிட்டேன் கொஞ்சம் மனசில் இருந்துச்சு என்ன ஐயா பாட்டுலன்னு ரெண்டு நாள் கூப்பிட்டு என்னை வான்னு கூப்பிட்டாரு என்னன்னு தெரில உள்ளே போய் பாட்டை கேளுனார் பார்த்தா பாடல் எழுதி எல்லாம் முடித்து எனக்கு போட்டு காமிச்சார் எனக்கு கேட்டதுக்கு அப்புறம் வார்த்தையும் இல்லை ஏன்னா நான் அழுதுட்டேன் ஏன்னா அந்த படம் வந்து அந்த வார்த்தைகளும் அந்த வரிகளும் ஏன்னா இவருக்கு மட்டும்தான் உலகத்தில் அந்த இசை தெரியும் அந்த இசை இப்போ இன்றைக்கி வந்து நான் ட்யூன் கொடுத்தேன்னா ஒரு மாதம் எனக்கு கூட கிடைக்காது ஆனால் இப்படிப்பட்ட இடத்துல நான் நிற்கிறதுக்கும் இப்படிப்பட்ட வாய்ப்பை எனக்கு கொடுத்ததுக்கும் ரொம்ப பெரிய விஷயம் இன்னும் ஒரு சின்ன ஒரு முக்கியமான விஷயத்த மட்டும் சொல்கிறேன் ஐயாவுக்கு எதிராக வந்து ஒரு போர்க்கொடி தொடுக்கணும்னு நான் ஒரு திட்டம் போட்டேன் தமிழ்நாட்டு இயக்குநர்கள்லாம் சைலண்ட்டாக இருக்கிறாங்களோ நான் மட்டும் ஒரு போர்க்கொடி எடுப்பணும் அப்படின்னு என் மனசில் வந்து போர்க்களத்தில் ஒரு பூ படத்தை எடுத்து முடித்து ரீ ரெக்கார்டிங் போகிறதுக்கு முன்னால் அந்த படத்தை ஐயாவுக்கு கொண்டு போய் காட்டணும் மனசுக்குள்ளே பண்ண எனக்கு ஒரு பத்து மீடியா ஆட்கள் வந்து ஒரு எதிரான விஷயத்தை வந்து எனக்கு காதில் ஊதிட்டே இருந்தாங்க ஐயா வந்து கண்டிப்பாக இந்த விஷயம் இந்த படத்துக்கு ரீ ரெக்கார்டிங் பண்ண மாட்டார் ஏன்னா நீ வந்து தமிழோன்ற புலிகளின்ற புலிகளின் தாகம் தமிழ தாயகம் என்ற நீ வந்து தேசிய தலைவர் பிரபாகர் என்ற இப்படியெல்லாம் வச்சுக்கிற அதெல்லாம் பண்ணவே மாட்டார்னார் நான் வந்து ப்ரிப்பேர் ஆகிட்டேன் வேறு ஒரு ரீ ரெக்கார்டிங் மியூசிக் டைரக்டர் பார்க்கலான்னு பேரே சொல்லாமல் ரெண்டு பேர்கிட்ட பேசிட்டேன் அந்த சமயத்தில் கடைசியில் சமிதாபுன்ற ஒரு படம் பண்ணுறாரு ஐயா அதுக்கப்புறம் வந்து மகுடி என்ற கிடா பூதாரி படம் பண்ணுறாரு இது முடியுது அது அடுத்த படம் எந்த பண்ணோம் காத்துட்டுக்கிறேன் அன்னைக்கு ஒரு நாள் ஐயா எனக்கு சொல்லுவார் கூப்பிட்றாருன்னு பார்க்குறேன் அங்கே பிரசாத் ஸ்டூடியோவில் ஐயா
உடனே ட்ரெயினை விட்டு ரெண்டு நிமிஷம் விட்டு தான் போயிருக்கோம் ஆனால் கடவுளும் இந்த சித்தரும் இறங்கினேன் வீட்டுக்கு போனேன் படம் பார்த்தாரு ரெண்டு மணி நேரம் நாற்பத்தி ரெண்டு நிமிஷம் அந்த படம் ஒரு வரலாற்று படம் பார்த்துட்டு முடித்தவொடனே நான் யோசித்துன்னு ப்ரிப்பர் ஆகிருக்கிறேன் சண்டை போடணும் என்ன சொல்ல போகிறாருன்னு ஏன்னா பல பேர் என்னை வந்து ஊர்லேருந்து புதுசாக வந்ததுனால கிளப்பி எதாவது சொல்லிக்கிறாங்க படம் முடிஞ்சது நான் அப்படியே கை கட்டி பார்த்துட்டு இருக்கிறேன் அவளை பார்க்குறேன் காதில் கேட்குறேன் டைலாக் எல்லாம் போகுது ஐயா ஒரு காட்சியில் நான் வருவேன் பார்த்தாரு சிரித்தாரு முடிஞ்சிச்சு படம் ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு என்னடா ரெண்டு நாற்பத்தி ரெண்டு யார் வந்து பார்க்கலாம் தேட்டரில் ரெண்டு மணி நேரம் இருந்தாலும் பார்க்கறது இல்லை கடைசியாக ஒரு வார்த்தை சொன்னார் முடிஞ்சிச்சு கணேஷன் நாளைக்கு பண்ணிவிடுவோம் இந்த படத்தில் ஏன் நீ பிரபாகரனை காட்டலனார் எனக்கு அப்படியே ஒரு மாதிரி என்னடா இது யாரா இனத்துக்கு இல்லடா எதுக்குமே எதிரானவர் இல்லடா எங்க ஐயா அவர் இசைக்கு மட்டும்தான் அடிமை இசைக்கு தான் சொந்தக்கார் இசை எங்க வருதுன்னு அவருக்கும் தெரியாது அவர் அதை பத்தி பல இடத்துல சொல்லிக்கிறார் அந்த ஒரு இடம் அந்த இடத்துல நான் வெளியே வந்து எல்லாருக்கும் சொன்னேன் எல்லாம் பொய் தவறுன்னு அதுக்கப்புறம் ரெண்டாவது விஷயம் கோயிலுக்கு என்ன கூப்பிட்டாரு ஐயா கோயிலுக்கு கூப்பிட்ட உடனே எனக்கு சாமி எல்லாம் வணங்க மாட்டேன் ரெண்டாயிரத்தி ஒன்பதுக்கு அப்புறம் கடவுள் கிடையாது கடவுள் இவங்க தான் எனக்கு கோயிலுக்கு போறேன் கோயிலுக்கு ஐயா கூப்பிடுறாரு கூட இருக்கிறேன் ஒன்பதாம் தேதி போறேன் பத்தாம் தேதி எனக்கு பிறந்த நாள் காலையில் குளிச்சுட்டு வந்து ஐயா சொல்கிறாரு துண்டெல்லாம் போடாது முகாமிகை கோயில் வேட்டி மட்டும் கட்டிக்கோன்னு வந்து காலில் விழுந்து ஐயா இன்னைக்கு ஆசீர்வாதம் பண்ணுதோ எனக்கு பிறந்த நாள் என்ன அடுத்து சரி நீ என்னை ஆசீர்வாதம் பண்ணார் சரி டிஃபன் சாப்பிட்டுட்டு உள்ளே போனார் கொஞ்ச நேரம் ஆன உடனே கணேஷன் வா நம்ம கோயிலுக்கு போகிறோன்னு போனார் போனால் கடவுள் முன்னால் கருவறை கருவறை பக்கத்தில் ஐயா உக்கார வச்சாங்க நான் பயபக்தியோடு அப்படியே பின்னால் நிற்கிறேன் கடவுளுக்கு முன்னால் ஒரு இருபத்தஞ்சு அடி தள்ளி எல்லாரும் நிற்கிறாங்க மக்கள் ஐயா வந்து இங்கே உக்காடுறாரு என்னை கூப்பிட்டாரு கூப்பிட்டு இந்த இடத்துல உக்கார வச்சார் சாமி அங்கே இங்கே அவர் உக்கார வச்சார் இங்கே தயங்கி உக்காந்து உக்காருனார் உக்காந்த உடனே அந்த ஐயர் வந்தார் வந்ததுக்கப்புறம் மந்திரம் சொன்னார் மந்திரம் சொல்லி எனக்கு அர்ச்சனை பண்ணுறதுக்கு ஆரம்பித்தார் இவர் எப்போ சொன்னார் என்ன செய்தார் ஒன்றுமே தெரியாது யார் நான் அந்த மாதிரி தான் இங்கே எத்தனையோ படைப்பாளிகள் எத்தனையோ அதாவது எத்தனையோ திறமைகளை வச்சு நிற்பார் அதுக்கெல்லாமே அடையாளம் ஐயா உண்டி தான் ஆனால் இந்த ஐயா உடைய இசை இந்த இந்த யாராலையும் இந்த இயற்கையை மாற்ற முடியாது இசையும் மாற்ற முடியாது இசை நியானியை மாற்ற முடியாது அவரை வணங்கி இந்த இந்த நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு இப்படி ஒரு நிகழ்ச்சிக்கு எனக்கு ஐயா ஆசீர்வதிச்சு இது கொடுத்தது எனக்கு போதும் இதை விட எனக்கு உலகத்தில் புகழும் பணமும் பொருளும் எதுவுமே எனக்கு எதிர்பார்ப்பு கிடையாது இது ஒன்று போதும் இந்த தயாரிப்பாளர் தானா வினோதன் அவர்கள் இந்த படத்தில் அவருடைய முதலீடு கிடைக்கணும் அதுக்காக பயந்து பயந்து நான் வேலை செய்கிறேன் ஏன்னா நான் ஒரு வேலையை எடுத்துட்டேன்னா நான் வெளியில் பண்ண படம் ரெண்டே ரெண்டு படம் தான் அந்த ரெண்டு படமும் என் உயிர் மூச்சா ஏன்னா இங்கே தமிழ்நாட்டில் எல்லா எல்லாரையும் சொல்ல மாட்டேன் ஒரு சிலர் புதுவாக வந்தாங்கன்னா பெரிய படைப்பாளிகள் எல்லாம் கிடையாது அவனை காலி பண்ணி அமைச்சிடுவாங்க நான் ஒவ்வொரு நொடியும் பயந்து பயந்து அதே மாதிரி ஐயா இயக்குனர் அபயம் அவர் எனக்கு வந்து குருநாதர் மட்டும் இல்லை எல்லா விதத்திலையும் பொங்கு தமிழ் மாநாடுன்னு ஒரு முதலமைச்சரை வச்சு ஐயாவுக்கு பாராட்டு தெரிவிச்சுக்கிறேன் மீண்டும் அதை தொடருத்தும் தொடராக போகுதும் உங்கள் கையில் இருக்க மீடியாவில் கையில் நன்றி வணக்கம் ஐயாவை கடைசியாக வாழ்த்துரையாருக்கு வணங்குறேன் இதுராஜாக்களே நிகழ்கால பி வாசுகளே நிகழ்கால இளையராஜாக்களே எதிர்கால இளையராஜாக்களே எதிர்கால பாரதி ராஜாக்களே காலங்காலத்துக்கு பாரதி ராஜா இளையராஜா வருவாங்களா கிடையவே கிடையாது வரப்போறதே கிடையாது ஒரே ஒரு பாரதி ராஜா தான் ஒரே ஒரு பி வாசு தான் ஒரே ஒரு இளையராஜா தான் ஏ என் சூரிய மாதிரி இன்னொரு சூரியன் வரல நம்ம உலகத்துக்கு ஒன்று தான் வரும் ஒன்று தான் வரும் தென்னை மரமா ஆயிரம் வைக்கிறதுக்கு தென்னங்கண்ணா ஒரு மரத்துலேருந்து இன்னொரு மரம் பிறந்துறதுக்கு இதெல்லாம் பிறந்து வரணும் யார் திருவேறு தள்ளியராதல் வேறுன்னு பாடின பாடி தான் வள்ளுவன் திருவேறு திருவ செல்வம் படைச்சவனாக இருக்கிறத வேறு ஆனால் தெள்ளியராதல் வேறு தான் ரொம்ப ரொம்ப தெளிந்த அறிவோடு இருப்பது வேறு அது வேறுன்னா திருவேறுன்னா இன்னொரு அர்த்தம் கூட இருக்குது திருன்னா தெய்வம்னு ஒரு அர்த்தம் இருக்குது நீ தெய்வமாக கூட இருக்கலாம்டா ஆனால் தெள்ளியராக இருக்கிறது வந்து ரொம்ப கஷ்டம் இவங்கெல்லாம் தெள்ளியராக தெளிந்து உட்காரு நிற்கிறது கஷ்டமாக இருக்கு ஏன் நான் உட்காந்துருவேன் அதனால் இந்த இந்த படத்தை எடுக்கிறதுக்கு கஷ்டப்பட்டான் அது பட்டான் இது பட்டான் படத்தை எடுக்கிறதுக்கு எவ்வளோ வேணாலும் கஷ்டப்படலாம் படத்தை பார்க்குறதுக்கு தான் கஷ்டப்படக்கூடாது கஷ்டப்படுற மாதிரி பார்க்குறப்ப கஷ்டமாக இருக்குன்னா இந்த கஷ்டமெல்லாம் பார்க்குறவங்களுக்கு வந்துருச்சுன்னா என்ன பண்ணுறது 
நல்லது படத்தை பார்க்குறப்ப கஷ்டப்படக்கூடாது ஜனங்கள் நல்லது ரொம்ப சந்தோஷமாக இருக்கணும் ஆனால் பேர் நல்ல பேரை வச்சுட்டு காதல் செய் அப்படின்னு சொல்லி ஓகே ஓகே நான் ட்ரை பண்ணுறேன் காதல் பண்ணுறதுக்கு காதல் செய் இன்றைக்கி இருக்க ஏற்கனவே நிறைய காதல் என்னை விட காதலிப்பவர்கள் யாரும் இருக்க முடியாது ஆனால் எதை காதலிக்கிறேங்கிறத பற்றி வேறு எதை காதலிக்கணுங்கிறதுல வந்து நான் ரொம்ப தெளியனாக இருக்கேன் எதை காதலிக்கணும் என்பதில் ரொம்ப தெளியனாக இருக்கேன் பாரதிராஜா சார் சொன்ன மாதிரி பதினாறு வயதிலே பாடல் ரிலீஸுக்கு வந்து பாடல் ரிலீஸ் இல்லை பத்திரிகையாளர்களுடைய மீட்டிங்கில் வந்து இவ்வளவு கேமராக்கள் கிடையாது இவ்வளவு கேமராக்கள் கிடையாது இவ்வளவு கேமராக்கள் வந்து இங்கே வந்து இன்றைக்கி வந்து மீடியாக்கள் வந்து ஒரு ஒரு சினிமா ஃபங்க்ஷனுக்கு இங்கே வந்து கூடும் இந்த ஃபங்க்ஷனுக்கே வந்து நான் எப்படி நினச்சேன்னா இந்த மாதிரி இப்போ ஒரு அட்டையை கொண்டு வந்தாங்க இல்லையா இவ்வளவு தான் நடக்க போகுது விஷயம் அப்படின்னு நினச்சி பார்த்தா காலையில் வந்து பார்த்தா இவ்வளவு சேர் போடுறோம் என்னென்னா இது பெரிய பெரிய மீட்டிங்கே போட்டிருக்கான் நான் பப்ளிக் மீ பப்ளிக் மீட்டிங் எலெக்ஷன் மீட்டிங் மாதிரி இருக்குது அப்படின்னு பார்த்தா இவ்வளோ பேர் வந்திருக்கீங்க மிகவும் மகிழ்ச்சியான விஷயம் எல்லோரும் வந்து நீங்கள் இங்கே வந்து ரொம்ப கணேசனுக்கு வந்து கொடுக்குற சப்போர்ட்டுக்கு வந்து பார்க்குறதுக்கு வார சந்தோஷமாக இருக்குது இந்த படம் வெற்றி அடைய வெற்றி அடைஞ்சு அவருக்கு ஒரு வாழ்க்கை அமைவதற்கு அவருக்கு வாழ்க்கை அமைஞ்சிருச்சு அவர் வெற்றி அடைஞ்சு அவர் ஒரு நல்ல பேரோடு இங்கே சினிமா உலகில் வளம் வர வேண்டும் என்று எல்லாம் வல்ல இறைவனை பிரார்த்தித்து உங்களிடமிருந்து விடைபெறுகிறேன் நன்றி வணக்கம்